আসসালামু আলাইকুম আমি শাওলি রেজা আইএসডিবি বিআইএস ইডব্লিউ আইটি স্কলারশিপ প্রোগ্রাম ডাব্লিউডিপিএফ রাউন্ড ফিফটি সিক্সের স্টুডেন্ট আজকে আমাদের গ্রুপ প্রজেক্ট উপস্থাপন করছি আমাদের প্রজেক্টের নাম প্রোডাকশান অটোমেশন এটা মূলত একটি গার্মেন্টস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার এই সফটওয়্যার তৈরিতে আমরা চোদ্দো জন গ্রুপ মেম্বার কাজ করেছি এই পুরো সফটওয়্যার তৈরিতে আমাদের ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন মোর্শেদ হাবিব স্যার আমাদের কাজের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় ছিলেন আমাদের কনসালটেন্ট মোশাইদুল ইসলাম স্যার আমাদের প্রোডাকশন অটোমেশন সফটওয়্যারটিতে যা যা ফিচার থাকছে সেগুলো হলো ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সেলস অ্যান্ড অর্ডার ম্যানেজমেন্ট এবং আমাদের সফটওয়্যারটির মূল আকর্ষণ হিসাবে থাকছে আমরা আমাদের সফটওয়্যারটিতে আর এফআইডি ডিভাইস ব্যবহার করেছি আর এফআইডি ডিভাইস ব্যবহার করার মাধ্যমে আমরা আমাদের ওয়ার্কার প্রোগ্রেস অটো অটো প্রসেসিং স্টেপসগুলো আর ট্র্যাকিং করতে পারবো আর বান্ডেল কোড অটো জেনারেট হবে আমাদের সফটওয়্যারটিতে মেশিন হিসেবে আমরা আর এফ আইডি মেশিন আর এফ আইডি ট্যাগ ব্যবহার করেছি ডিজাইনের জন্য আমরা এইচ টি এম এল ফাইভ সি এস এস থ্রি বুস্টার ফাইভ ব্যবহার করেছি ডেভেলপিংয়ের জন্য এ পিএইচপি জাভা স্ক্রিপ্ট জে কুইরি এবং মাইস্কুয়েল ব্যবহার করা হয়েছে আমরা এখন আমাদের সফটওয়্যারটিতে লগ ইন করবো ইউজার লগ ইন সিস্টেমে আমরা আলাদা আলাদা ইউজার এক্সেস লিমিট রেখেছি একজন অ্যাডমিন পুরো সফটওয়্যারের এক্সেস পাচ্ছে কিন্তু একজন ম্যানেজার বা একজন ওয়ার্কার শুধুমাত্র তার ফিল্ডে এক্সেস করতে পারবে আমরা আমাদের ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে সফটওয়্যারটিতে লগ ইন করছি লগ ইন করার পরে আমরা আমাদের ড্যাশবোর্ডটি দেখতে পাবো এখন আমরা আমাদের সফটওয়্যারের ড্যাশবোর্ডটি দেখতে পাচ্ছি ড্যাশবোর্ডে আমাদের সফটওয়্যারের একটা সংক্ষিপ্ত ওভারভিউ দেখতে পাচ্ছি যেখানে রানিং অর্ডার্স ক্লায়েন্টস টাস্ক এমপ্লয়িজ শো করছে মান্থলি রিক্যাপ রিপোর্ট দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি লেটেস্ট অর্ডার এখানে শো করছে রিসেন্ট পার্সেসও আমাদের ড্যাশবোর্ডে শো করছে এখন আমরা আমাদের সফটওয়্যারের প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে চলে যাচ্ছি আমরা এখন একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করে দেখব আমার প্রজেক্ট নেম দিয়ে দিচ্ছি প্রথমেই প্রজেক্ট নেম হচ্ছে আমাদের ইন ফর এক্সাম্পল ব্লেজার প্রজেক্ট ডিটেল দিয়ে দিচ্ছি আমরা প্রসেসিং স্টেপস দিয়ে দিচ্ছি আমরা দিলাম তিনটা প্রসেসিং স্টেপস এখানে প্রসেসিং স্টেপস আমাদের অটো জেনারেট হবে যতগুলো প্রসেসিং স্টেপস দিব ততগুলো ফিল্ড অটো চলে আসবে আমরা প্রথম প্রসেসিং স্টেপস দিলাম কাটিং দ্বিতীয় প্রসেসিং স্টেপস দিচ্ছি ফিটিং তৃতীয় প্রসেসিং স্টেপ দিচ্ছি প্যাকেজিং সাবমিট করলে এটা আমাদের প্রজেক্টে অ্যাড হয়ে যাচ্ছে এখানে দেখাচ্ছে আমাদের প্রজেক্টটি ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে আমরা যে প্রজেক্টটি ক্রিয়েট করেছি সেই প্রজেক্টের এগেনেস্টে আমাদের যা যা র ম্যাটেরিয়ালস প্রয়োজন হচ্ছে আমরা র ম্যাটেরিয়াল ফিল্ড থেকে সেই র ম্যাটেরিয়ালগুলো অ্যাড করে নিচ্ছি আচ্ছা আমরা র ম্যাটেরিয়াল অ্যাড করছি আমাদের র ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে লেদার ক্যাটাগরি ফেব্রিক প্রাইস দিয়ে দিচ্ছি ইউনিট হচ্ছে মিটার সাবমিট করলে আমাদের র ম্যাটেরিয়াল অ্যাড হয়ে গেল আমাদের র ম্যাটেরিয়ালস অ্যাড হয়ে গেছে র ম্যাটেরিয়াল অ্যাড করার পরে আমরা আমাদের প্রজেক্টের বাকি অর্ডারগুলো কমপ্লিট করে নিচ্ছি অর্ডার লিস্টে যাওয়ার পরে অ্যাডারে যাচ্ছি অ্যাডারে যাওয়ার পরে আমাদের ইনভয়েস আইডিটা অটো জেনারেট হয়েছে তারপর আমি প্রজেক্টের নেমটা দিয়ে দিচ্ছি তারপর আমি বায়ার অ্যাড করে নিচ্ছি ইউনিটটা অ্যাড করে নিচ্ছি মিটার প্রজেক্ট ম্যানেজার আমি অ্যাড করে নিচ্ছি এখানে আমার এই প্রজেক্টে যে ম্যানেজার হিসাবে থাকছে সুপারভাইজার অ্যাড করে নিচ্ছি এখানে আমার কোয়ান্টিটি অ্যাড করে নিচ্ছি অর্ডারে কতগুলো কোয়ান্টিটি থাকবে এখানে রেটটাও অ্যাড করে নিচ্ছি রেট অ্যাড করার পরে আমার এখানে টোটাল প্রাইস জেনারেট হয়ে গেছে অটো জেনারেট হয়ে গেছে এখানে আমি স্টার্টিং ডেট দিয়ে দিচ্ছি আমি একটা এন্ড ডেট দিয়ে নিচ্ছি স্ট্যাটাস দিচ্ছি রানিং সাবমিট করার পরে আমার অর্ডার লিস্টটি 
शो कर এরপর আমি চলে যাচ্ছি ওয়ার্কার অ্যাসাইনে আমার অর্ডার লিস্টটি দেখাচ্ছে আমি এখন ওয়ার্ক এই অর্ডারের এগেনস্টে ওয়ার্কার অ্যাসাইন করে নিচ্ছি ওয়ার্কার অ্যাসাইন আসলে আমার এই প্রজেক্টের আন্ডারে অটো প্রসেসিং স্টেপসগুলো চলে আসছে আমি এখানে ওয়ার্কারের নেম দিয়ে দিচ্ছি ডিউরেশন দিয়ে দিচ্ছি মেশিন নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি মেশিন নাম্বার চার वार्कर असाइन करा गार्कर असाइन पर बडल कोड जेनारेट कर बडल कोड जेनारेट करई डी मशीन मध्यमे बडल कोड गोटो जेनारेट हो बडल कोड जेनारेट करारे एक्सर चले जावर्ती स्टेप ट्रांसफारे चले जा ट्रांसफारे जाए प्रत्येक अर्डर एगेंस्टे को वार्कार को स्टेपे क्ज कर शो कर प्रत्येक वार्कार जो तरह क्ज रिसिव कर तक आरफ आई डी टैग स्कैन क्ज रिसिव कर रिसिव कर ले रिसिव डेट ट्रांसफार डे रिसिव डेट शो कर टार्गेट डिशन शो कर स्टैटास शो कर जख क्ज रिसिव कर तक स्टैटास शो कर रानिंग वार्कार जो तरह क्षति से सम्पन्न कर सम्पन्न करारे आरफ आई डी टैग स्कैन कर ले क्षटी ट्रांसफार डेट एवं तर कमप्लीट डिशन शो कर स्टैटास शो कर रम असलमकुम परवर्ती धाप समय वर्णना करते मोहम्मद आब्दुल्ला अल नजर हमारे प्रोडक्ट फिनिश हार पर फिनिश प्रोडक्टे जो रिपो रिपोर्ट देखो तक रिपोर्टे गले देखते पर रिपोर्ट हंड्रेड पार्सेंट कमप्लीट होडर एखंड फिनिश प्रोडक्टे जाब फिनिश प्रोडक्ट लिस्टे जा देखते पर पाँचा ब्लेजार अर्डर कर पाँचार कमप्लीट हो एरपर वर्ती धापे शिपिंगे जाब शिपिंग करार्ज एखंड शिपिंगे जाए एक शिपिंग एड कर देखा कि भाव एड करी एन बार सिलेक्ट करब तर इूनीट इूनीटा दीब तर कोटी पाँचा छो पाँचा दीब एरपर डेटा सिलेक्ट कर तर सबमिट कर देव देर इनवयस आईडी अटोमेटिक जेनारेट हो शिपिंग आईडी चले आससे एवं सम्पूर्ण डेटा कमप्लीट हो गए शिपिंग कमप्लीट हो प्रोडक्ट वेस्ट होस्टेज लिस्टे गले देखते पर प्रोडक्ट वेस्ट होने देखते लेदार तर कटन एगल वेस्ट होरपर हमें फिनिश प्रोडक्ट की वेस्ट होता देखते पर प्रोडक्ट फिनिश हार पर क्यी रिजेक्ट होने गले देखते पर लेदार जेहेतु ब्लेजारे प्रोडक्ट क्च कर लगा ब्लेजार एड करब एक ब्लेजार नष्ट से पिस दिए एक दिए दिल सबमिट दिल ये प्रोडक्ट वेस्टे ये एड हल हर पर एरपर हमारा जे हमारे फिन प्रोडक्ट की कि सेल करा जाए वेस्टेजर मध्य क्यों सेल करा जाए सेगल देखो एक प्रोडक्ट सेल कर देखा एखे बाहर नाम सिलेक्ट कर तपर हमें लेदार सिलेक्ट कर लेदार हमें तीन पिस वेस्ट छो एरपर हमें कोवान्टिटी दीब तो यह कयटा बिक्री करब एक बिक्री कर लगने प्राइस दिए दे पंचाश टाक एरपर हमें डेट दिए सबमिट कर दिल कर लेकिन देखते पर वेस्टेज कोवान्टिटी आ चार सौ आठानब्बेटा एरपर डाम पे आहत्तरता तरह एगो आवेलेबल आ तीन सौ ऊननबईटा एरपर हमें जगह प्रोडक्ट और को सेल है ना एकदम डैमेज हो गए सेगल फेले देव एगे एड डाम पे चले जाए जो डाम पे को किस एड करी तो वेस्टेज लिस्ट के किस प्रोडक्ट कमे जाए जमन एखे जो लेदार सिलेक्ट करी हमारे तीनटे चले आस डाम एड कर ले तीन सौ सतचल्लिस एन बर्तमान आ हमारे मैटरियल वेस्टेज डाम ये शेष हलो एन रिपोर्टे जाब रिपोर्टे जा मैटरियल स्टक रिपोर्ट देखते पाबी एखे हमारे पार्सेस कोवान्टिटी कतगुल 
পারচেস করছি কি পারচেস করছি তারপর কোনটা ওয়েস্টেজ হয়েছে রিটার্ন হয়েছে অ্যাভেলেবেল আছে এরপরে ইউনিট প্রাইস এবং টোটাল প্রাইসটা দেখতে পারবো এরপর যদি আমরা ডিটেলসে যাই ডিটেলসে গেলে কোনটা কোন তারিখে আমি পারচেস করছি সেটা দেখতে পারবো যে এখানে আবার কোন তারিখে কোনটা ওয়েস্টেজ হয়েছে সেগুলো আমরা এখানে এই লিস্টে দেখতে পারবো এবং আমাদের ক্লোজিং স্টকে কতগুলো আছে সেটাও আমরা দেখতে পারবো এরপরে আমরা যদি ফিনিশ প্রোডাক্ট লিস্ট রিপোর্টে যাই তাহলে আমরা দেখতে পারবো এখানে ফিনিশ প্রোডাক্টে কি কি আমাদের আছে স্টকে কয়টা আছে স্টক আউট কয়টা হয়েছে ওয়েস্টেজ কয়টা হয়েছে কারেন্ট স্টকে কয়টা আছে এবং কোন ডেটে এটা কয়টা আছে সেটা দেখতে পারবো এরপর আমরা এক্সপেন্সে গেলে আমরা এক্সপেন্স লিস্ট দেখতে পারবো যে এখানে আমাদের কোথায় কি ব্যয় হয়েছে আমরা যদি এখানে রিপোর্টে যাই রিপোর্টে গেলে আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের শপিংয়ে দুশো টাকা এক্সপেন্স হয়েছে এরপর আমরা এখান থেকে এক্সপেন্স ক্যাটাগরিতে গেলে দেখতে পারবো যে আমাদের এখানে শপিং আছে ট্রাভেলিং আছে এরপর যদি অন্য কোনো জায়গায় আমাদের এক্সপেন্স হয়ে থাকে আমরা সেটা এখান থেকে অ্যাড করতে পারবো এরপর আমরা বায়ারে গেলে এখানে বায়ের লিস্টটা দেখতে পারবো যে আমাদের কে কে বায়ার আসছে তারপর বায়ের ইমেল ডিটেলস সম্পূর্ণ দেখতে পারবো এবং তাদের ব্যাংকের ইনফরমেশনগুলো আমরা এখানে দেখতে পারবো চাইলে আমরা এখান থেকে আপডেটও করতে পারবো এরপর আমরা বায়ার যদি পেমেন্ট করতে চাই তাহলে বায়ের পেমেন্ট করলে বায়ের পেমেন্টটা আমরা এখানে দেখতে পারবো যে কোন বায়ার আমাদের কত পেমেন্ট করছে কত তারিখে আর কোন মেথডে সে পেমেন্ট করছে সেটা আমরা এখানে দেখতে পারবো এরপরে আমরা যদি বায়ারের বায়ার কি কি প্রোডাক্ট রিটার্ন মানে দিছে সেগুলো যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে কোন বায়ার কত তাই কি প্রোডাক্ট রিটার্ন দিছে এটা দেখতে পারবো তারপর আমরা বায়ারের পে লেজারটা দেখতে পারবো যে বায়ার আমাদের কত টাকা পে বলছিল কত টাকা পে করছে এবং তার ডিউ কত টাকা আছে এখন আমরা ডিউ লেজারে গেলে এখানে আমরা তার ইনভয়েস আইডি এবং ডেবিট ক্রেডিট সম্পূর্ণই দেখতে পারবো আমরা যে তার টোটাল অ্যামাউন্ট কত টাকা আছে এটা দেখতে পারবো এখন আমাদের বায়ার পেমেন্ট লিস্ট দেখার পরে আমরা সাপ্লায়ার আছে সাপ্লায়ারের লিস্ট দেখবো কে কে আমাদের সাপ্লায়ার আছে এখানে আসলে আমরা সাপ্লায়ার দেখতে পারবো সাপ্লায়ার ফোন নাম্বার তারপর অ্যাড্রেস তারপর তার ব্যাংক ইনফরমেশান দেখতে পারবো এরপর আমরা সাপ্লায়ারের পেমেন্ট লিস্টটা দেখতে পারবো যে কোন সাপ্লায়ারকে কত পেমেন্ট করছি কোন মেথডে পেমেন্ট করছি কোন তারিখে পেমেন্ট করছি এগুলো দেখতে পারবো তারপর আমরা ডিপার্টমেন্টে গেলে এখানে আমরা দেখতে পারবো কে কোন ডিপার্টমেন্টে আছে কি কী ডিপার্টমেন্ট আছে অ্যাডমিন এইচ আর অ্যাকাউন্ট মার্কেটিং সকল ডিপার্টমেন্ট আমরা এখানে দেখতে পারবো এবং চাইলে আমরা এখান থেকে ডিপার্টমেন্ট নতুন ডিপার্টমেন্ট অ্যাডও করতে পারবো এরপর আমরা ইউজারে যাব ইউজারে গেলে এখানে আমরা ফুল ইউজার লিস্টটা দেখতে পারবো যে এখানে আমাদের নাম দেখতে পারবো সে কোন তার ডেজিগনেশন কি দেখতে পারবো তার ডিপার্টমেন্ট দেখতে পারবো এভাবে আমরা অনেক অসংখ্য ইউজার এখানে আমরা দেখতে পারবো এবং কোন ইউজার কোন ডিপার্টমেন্ট যেটা দেখতে পারবো এবং কোন ইউজার কোনটা অ্যাক্সেস পাবে সেটাও এই আমাদের লিস্টের উপরে নির্ভর করবে এক ইউজার আমাদের অন্য ইউজারের অ্যাক্স লিঙ্কে অ্যাক্সেস পাবে না এখন আমরা মেশিনে যাব যে আমাদের যে ডিভাইসটা আছে সেই ডিভাইসে আমরা ডিভাইসে যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয় তাহলে আমরা সেই ডিভাইসের ভিতরে একটা বাটন আছে সেই বাটনে ক্লিক করলে আমাদের এই লিস্টটা এসে জমা হবে যেমন এখানে আমাদের একটা ডিভাইস ইরোড দিয়েছিলো ফিটিংয়ের যে ডিভাইসটা ছিল সেখানে ইরোড দেখা যাচ্ছে তার জন্য ইরোড ইয়েস আসছে এবং কত তারিখ কয়টার সময় সেই ইরোডটা হয়েছে সেটা আসবে বাকিগুলো ঠিক আছে সেই জন্য ইরোড নো আছে এবং এখানে কোনো ডেট নেই আর এখানে আমরা মেশিনের মডেলগুলো দেখতে পারবো ডিভাইসের যে কোনটা কোন মডেল এরপর আমরা যে আমাদের যে ডিভাইসটা ইরোড দেখা দিছে সেটা কিসের জন্য ইরোড দিছে সেটা আমরা ইরোড রিপোর্টে গেলে দেখতে পারবো যে এখানে আমাদের সে ভোল্টেজের কারণে আমাদের ইরোড দেখা দিছে এবং সেটা আমরা পারলে ঠিক করব এবং না পারলে সেটা আমরা নতুন ইম্পোর্ট আমাদের ইম্পোর্ট করতে হবে আমরা আমরা অর্ডার ক্রিয়েট করার সময় র ম্যাটেরিয়াল লিস্ট থেকে সম্পূর্ণ দেখাইতে পারি না আমরা শুধু পার্সেস লিস্ট পার্সেস কীভাবে করে সেটা দেখাইছিলাম এখন আমি বিস্তারিত বলতেছি এখানে আমাদের পার্সেস লিস্টটা আছে পার্সেস লিস্টে গেলে আমরা ইনভয়েস আইডিটা দেখতে পারবো এবং প্রাইসটা দেখতে পারবো তাহলে আমরা এখানে ভিউতে যাই আমরা এখানে ডিটেলসটা দেখতে পারবো যে ম্যাটেরিয়াল কোনটা কিনছে সাপ্লায়ের নাম কি এবং ইউনিট কত কোয়ান্টিটি কত প্রাইসটা কত এখানে আমরা চাইলে প্রিন্টও করতে পারি এখান থেকে প্রিন্টের অপশান ইন্টারফেস চলে আসছে এখন আমরা র ম্যাটেরিয়ালে এখন আমরা র ম্যাটেরিয়াল লিস্টটা দেখবো যে এখানে আমাদের কি কি আছে ফেব্রিক থ্রেড বাটন তার এয়ার কটন এগুলো আছে এবং এগুলো ইউনিট আছে মিটার পিসেস এরপরে ক্যাটাগরি আছে কালার আছে বাটন আছে এগুলো আছে এরপর আমরা র ম্যাটেরিয়াল কোনটা আমার স্টক আউট হয়েছে কোনগুলো সেগুলো দেখতে পাবো যখন আমাদের বাটনটা স্টক আউট হয়ে গেছে এটার স্টক আউট হয়েছে আমাদ
স্টক রিটার্ন যেগুলো আমাদের অতিরিক্ত আসছিল অথবা ড্যামেজ হয়ে গেছে আমরা রিটার্ন দিয়ে দিছি সেগুলো আমরা এখানে ইনভয়েস আইডি দেখতে পারবো এবং ফেব্রিক এবং কোয়ান্টিটি এগুলো আমরা রিটার্ন করছি সেই লিস্টে এখানে আমাদের শো করতেছে এরপরে আমরা ক্যাটাগরি দেখতে পারবো যে কোন কোন ক্যাটাগরির আমরা প্রোডাক্ট আমরা ইম্পোর্ট করছিলাম রকেট প্রোডাক্ট হিসেবে সেখানে ফেব্রিক ক্যাট কালার তার বাটন পিন তার ডিটারজেন্ট এগুলো আমরা ইম্পোর্ট করছিলাম এখন আমরা ইউনিটটা দেখব যে আমাদের এখানে কী কী ইউনিট আছে আমরা চাইলে আরও ইউনিট এখানে অ্যাড করতে পারবো এখানে আমাদের চারটা ইউনিট আছে মিটার পিসেস কেজি বান্ডেল এই তো আমাদের র ম্যাটেরিয়াল লিস্ট 